السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم محاضرة جديدة مع ضيف جديد وهو أستاذ عباس أستاذ عباس راضي مدير قسم البتروفيزياء في حقل ميسان حقول ميسان يعني هو مو حقل واحد عدة حقول نشتغل عليها مع التراخيص الحمد لله يعني قدرنا نرتب هذه المحاضرة طبعا هي هذه المحاضرة جزء أول وراح ننشر إن شاء الله الجزء الثاني من بعد ما نكمل كل الامور والترتيبات الخاصه بالفيديو لان احنا الفيديو صراحه اللي ما يحضره نحاول نرتبه ويكون مفهوم لانه يحتاج لترتيبات بالمونتاج وان شاء الله راح يكون جاهز يعني يومين ثلاثه من بعد ما ننشر هذا الفيديو. الفيديو تحدث عن عده اسئله انطرحت عندنا على الانستغرام ان شاء الله وراح نجمع ايضا ان شاء الله بعد اسئله ونحاول نرتب على محاضرات بيزك وانترميديت ومحاضرات متقدمه بجس الابار، طبعا مو فقط جس الابار لكن نتمنى انه كل التخصصات الخاصه بالقطاع النفطي. هذه بدايه ان شاء الله وتقريبا المحاضره ما يقارب نصف ساعه الى ساعه الا ربع. اتمنى تستفادون من عندها وتلقون الاجابات اللي طرحتوها من يعني من شخص متخصص بهذا المجال وخبره طويله ما يقارب 18 سنه فخلي نروح للانترو وبعدين نطلع على كل سؤال انا مرتبه كل سؤال والجواب مالته من قبل الاستاذ عباس وما ننسى جهود الاستاذ مصطفى في النشر والإدارة الجلسه السيشن اللي يعني من خلال المحاضرات اللي جاي ناخذها فجهود مشكوره والله يبارك فيه ان شاء الله ونطمح انه يعني تكون هذه القناه هي يعني بوابتكم للعمل بالقطاع النفطي ان شاء الله ويعني العمل بصوره يعني بيرفكت ما نقول بصوره بسيطه لا نكون يعني ذوي خبره قبل حتى لا نبدي بمجال العمل لكن تبقى يعني هو تطبيق هذا الحكي اللي نحكي وياكم من خلال هذه المحاضرات هو ذو فائده لكن بنسبه معينه تطبيق اكل للمحاضرات في موقع العمل هو الاهم طبعا فخلي حتى ما اطول عليكم خلينا نبدا بالمحاضره ان شاء الله رب العالمين ونشوف شنو الاسئله طبعا هو الحد السؤال السابع هذا المح... هذا الجزء وان شاء الله الجزء الثاني يبدي من السؤال الثامن. ف... يلا خلينا نبلش. السلام عليكم شباب، اليوم عندنا محاضره ويا استاذ عباس راضي. محاضرة بعنوان حول يعني تخاصل يعني أخذنا مجموعة أسئلة من طلاب مختلف مراحل المرحلة الأولى وحالة دراسات عليا وراح يكون جواب من قبل استاذ عاصفيه التالي ما قلت سوى جواب ناقشات ناقشون استاذ عباس بعد نهاية كل الأسئلة أي شيء مرتبط بالمحاضرة راح نشرح يعني بالقناة سواء رابط سواء فيديو سواء أي شيء هسا نخليكم وسلعة يعرفكم عن نفسه استاذ عباس فضل إن شاء الله السلام عليكم اسمي عباس راضي أعمل كريس مهندسين في شركة نفط ميسان منذ عام 2004 إلى حد الآن عملت في أقسام متعددة منها قسم المكامن قسم حقن الماء قسم الحفر والاستصلاح وآخر 11 سنة من ضمن جولات التراخيص اشتغل ويا جولات التراخيص من مكامن وجيولوجي أه الحمد لله اشتغلت ويا الجهد الوطني ويا جولات التراخيص الثانيه ويا جولات التراخيص الاولى خلال هاي 18 سنه الشباب استاذ أه احمد كان صاحب هاي الفكره طبعا احنا نشكره فشيء حلو انه تصير ورشه عمل سؤال وجواب يعني واحد بذهنه في سؤال يجوز تساؤل معين يمكن ما لقى جواب العملي وجوز جواب النظري لقاه بس يعني يسال انتم بالحق شلون تتصرفون ويا هاي الحاله 
الشباب ارسلوا لي تقريبا 11 سؤال السؤال الاول يقول اريد مصادر تعطي اساسيات عن جلسه الابار المبتدئين السؤال الثاني تفسير وشرح المجسات الثالث يريد مصدر واضح المهم السؤال الاول والثالث والسادس هي كلها تتكلم يريدون مصادر الشباب بمختلف انواعها فهسا راح نجاوبهم ندليهم على المصادر وين تصير واحد من هني يسال على اللوج ليش بالسحب يشتغل افضل ليش مو بالنزول واحد يسال على نام ار المهم ستاند اوف شلون نحسب الاس دبليو اي من الويل لوجينج ليش اكو بالتراك مال مجلس الدنسيتي قراءه بالسالب طبعا هاي خطا هي بالنيوترون مو بالدنسيتي دنسيتي ما بيقراها بالسالب ليش عندنا اكثر من جهاز نقيس الريستيفيتي وشنو البرامج اللي تستخدموها بتفسير اللوج احنا حتى ناخذ مقدمه بسيطه لازم كل واحد يعرف فيكم ان اللوجات انواع مختلفه هواي كلش هاي انا هسه اختصرتها بهذا الملف وبعد اكو غير هذا اللوجات المهم اللوجات المهم بصوره عامه بصوره عامه كل لوجين تقسم الى اوبن هول وكيس هول هذا كمدخل لان راح يصير على مود نعرف شلون نجاوب كل سؤال اريد تركز وياي لان هذا مدخل للاجابه راح يصير من تجي عند اكو فد شيء يسمونه كونفرشنال لوج، شنو الكونفرشنال لوج؟ يعني المجسات التقليديه، يعني مو معقده، مجسات بسيطه. اللي هي باللوبن هول تنزل، مثلا الليثولوجي لوج، جاما راي اس بي، بوروسيتي لوج، تعريف يعني. شباب اكو شيء عندكم يعني؟ استاذ مصطفى بس الشباب خلي يسدون المايكات. استاذ عباس ياخذ راحته بال شباب رجال يعني اتصور شباب يعني واحد من الشباب من اسمها بوروسيتي لوج يعني هي اللوجات اللي طلعنا البوروسيتي اللي هي دنسيتي نيوترون سونيك لازم نتفق على شيء ولازم كلكم تعرفونه انه اللوج هي اندايركت طريقه غير مباشره لقياس التواصل بتروفيزاي يعني انا مو انزل دنسيتي لوج اطلع منه بوروسيتي مباشر يقرا لي ولا انزل نيوترون يطلع لي بوروسيتي مباشر ماكو هيك حكي القراءه تجي فيها تدخلها بمعادلات فاكتورات يلا تحسب السؤال الاكثر وجاهه اللي دائما يصادفنا ليش النيوترون هو بسالب هل اكو بوروسيتي بسالب اذا المدخل مالنا شو نقول نقول احنا ما عندنا بوروسيتي بالسالب بس هي طريقه غير مباشره لقياس اللوج يعني انت مو تقرا ناقص 15 يعني انه عندك مساميه بال... هاي هاي ناقص 15 هي قراءات النيوترون وليس قراءات البوروسيتي هذا مدخل تجي الريستيفيتي لوج هسه راح نفصلها اللي هي بها مايكرو سبيريكال دول لاترال لوج دي اي ال اي اي والكاليبر لوج هذول يسمونه كونفرشنال مره واحد لا يريد بال يعني عنده ابرايزال عنده فد منطقه يريد يدرسها يسمونها هاي تكنولوجي لوج اللي واحد من الاسئله يسالني على نام ار ليش منزله شنو فايدته الام دي تي موديلر دايناميك فورميشن تيستر فول بور فورميشن مايكرو ايمج الاف ام اي سايد وول كور في اس بي فكل واحد له عمل معين وليش ننزله وليش نختاره انا شخصيا هذا منزلهن عشرات المرات يمكن اذا مو مئات المرات يعني انا بشهر واحد ممكن انزل اكثر من 30 لوج بمختلف الابار فتعامل وياهن تقريبا يومي الكيس هول يختلف تماما عن الاوبن هول الكيس هول انت نزلت كيسنج وانتهى الموضوع وسمت شغلهن يختلف عن الاوبن هول، الاوبن هول انه يصير تاتش مباشر مع الفورميشن. الكيس هول راح يقرا لك من خلف الكيسنج. اللي هو اشهرهن واغلب الناس اللي تعرفه هو بس السمنت لوج، طبعا السمنت لوج انتم سالتوا بس على اليو اس اي تي هو به وين بي سي بي ال بي اس بي تي يو ار اس ار بي ار بي تي كاست اس سي ام تي هواي انواع بي انتم سالتوني بس على هذا ما اعرف ليش المهم. بي ال تي كلش مهمه ساتوريشن لوج من ضمنها ار اس تي بي ان ان ار ام تي بي ان اكس الى اخره كيسنج اسمك شنو لوج حتى نفحص البطانه وين صايره ايش بيها من تضرر ام اف سي ام اي تي يو اس اي اي تي تي يو اس اي هو نفس اليو اس اي تي بس التي يعني الطول هذا ممكن يطلع لنا الكيسنج انسبكشن يعني تضرر بالكيسنج وممكن يطلع لنا المجلس مال السمنت وهكذا سونيك سبكترا نويز لوج فمبدئيا لازم تعرف انه كل هذا اللوج اغلب الشباب يعرفون بس الجزء الاول كونفرشنال لوج اللي هو درسوه بالكليه الباقيات ما يدرسوهن فانت لازم تعرف طبعا هذا بس بالفيرتيكال بالدايركشنال واحد بالهوريزونتال واحد انا كل واحد عندي له محاضره خاصه هذا محاضرته واحد هذا محاضرته واحد وهذا محاضرته واحد اضافه الى محاضره رابعه فقط اللوج بالهوريزونتال ويل السؤال جمعت لكم مصادر السؤال الاول والثالث والسادس
واحد يريد مصادر مختلفة عن أساسيات الجيس واحد مصادر واضحة مبسطة وشاملة وأفضل مصادر لدراسة الجيس إذا أراد الإجابة يقول مصادر اللوج هواي متعددة وتختلف واحد يقرأ أوبن هول واحد يقرأ كيست هول وحتى نفس مصدر اللوج كل ما يلفوا إلى رؤيته أنا اليوم رؤيتي باللوج اللي تعلمته كذا هذا الدكتور تعلم كذا باللوج جاب مصادر وسوى اكو واحد مالف لوج بس على الامار، اكو واحد بس على الام دي تي، اكو واحد مالف بس على السونيك. فانت ما تقدر تجمعها، انا خليت لكم قناه، هاي القناه الرابط مالها تدخلون عليها، خليت كل انواع اللوجينج اللي موجوده، يعني اكثر من 100 مصدر. بس وين اللي انت تفيدك انت كمبتدئ او واضحه جدا تروح لي عليها ذني. هذا كلش واضح برنسبل اند ابلكيشن، انا ذني كلهن عندي حتى عندي بمكتبتي الخاصه. ادز البغداد يطبعوا لي اياهم كتبوا يدزوا لي يعني الكتاب اللي اشوفه يعني يستوجب هذا كلش حلو برنسبل اند ابلكيشن فور رولنج هذا يحكي اوبن هول وكيس هول هذا كلش ممتاز وواضح هذا اوبن هول اناليسيز اند فورميشن اوبليشن هذا يبدي لك من الاس بي وانت صاعد كل انواع اللوجات وتفسيرها هذا الجايد بتروفيزكس كلش مهم وب يعني القوانين الاس بي هاي قوانينها الجاما راي هيك تحسب ال... من عندها ال... الفيشيال السونيك كذا كذا تحسب منه نيوترون هيك طلع من البورس معادلات كلش واضحه وكتاب مو كبير يعني بال200 صفحه هذا بتروفيزكس هذا كلش مهم يدرسونه اعتقد واحد من الاساتذه يدرسه بجامعه كيروات كلش حلو هذا يتحدث اذا اخر اثنين يتحدثون عن الكيست هول اخوان الاوبن هول بس من تحفر الكيست هول مجرد انت سويت هاند هاند اوفر من بالحفر من بالدرل من بالورك اوفر انتهى موضوع بعد يظل طول حياته انت تنزل بس كيس هول لوجين، الاوبن هول مره واحده بحياته تقدر تنزله. الكيس هول يمكن مات المرات تنزل بحياته تقدر. يعني انت بير تنزل له بي ال تي. متعدد المرات تنزله، ستاتيك بريشر، ام اي تي، ساتشوريشن لوج، اس ان ال، هو هذول يسمونهم دايجنوستيك بروبلم، يعني تشخيص المشاكل. يعني الاوبن هول مره واحده ينزل ينزل بحياته تقدر، قبل لا تنزل بمرحله الانتاج بعد انت تشتغل كيس هول. السؤال الاول هسه واضح ان شاء الله خليت لكم رابط مال القناه وهذا اللي تركزون عليهم كلش واضحه هذا مو صعبات واضحه السؤال السؤال الثاني شباب يسالوني على اليو اس اي تي ليش يعني هو يعني واحد سهل ما ماكو مشكله الحقيقه مجلسات السمنت مال لو كلش هواي اول واحد السي بي اللي هو اللي هو ابسط واحد اللي هو الريفرنس مالنا واغلب الشركات تنزله وين ينزل؟ ينزل بال 1338 958 658 او 7 8 بالفيرتيكال وبالديفيتد وبالهوريزونتال كلهن ينزل هذا الاس بي تي سيجمنت مان تول بيكري هيوز يو ار اس الترسونيك راديال سكانر وذرفورد ار اي بي اللي هو راديال انسترومنت بوند مال اوالكو وهذا مال هلبرتين والكاب مال هلبرتين هذا اللي طلب 2 ان 2 مال شلمبرجا الهدف من عندنا نعم الهدف اي بس ما تعرف السمنت تعرف اكو سمنت لو ما هذني كل انواع المجلسات مال السمنت يعني اغلبهم منزلينها احنا ما عندنا مشكله كل واحد هن كلهن يعني هذني من رقم اثنين الى رقم ثمانيه هن ايمج يعني ياخذ لك صوره للسمنت من خلف البطانه الهدف من عندها تعرف ورا ما سوى نزلنا كيسنج وش مهندس التسميد سمت الكيسنج لازم انت تنزل السمنت لوك على ما تعرف هل العمليه التسميد نجحت لو لا اكو سمنت خلف البطانه لو لا حتى على ضوءها راح تقدر تقرر انه السمنت ناجح لو لا اذا مو ناجح لازم تسوي ريميدي بلان، الريميدي بلان يعني شنو خطه معالجه؟ خطه المعالجه هواي سكوي السمنت تاي باك صعد اللاينر اللي فوق بالدي في هواي يعني واضح؟ اليو اس اي تي اللي هو الترسونيك هذا هو الالتراسونيك هاي صورته هذا بي جهاز يفترض 360 درجه زين وراح يسجل لك هاي التسجيلات مالته 360 درجه ياخذ لك ايمج للبطانه خلف البطانه للسمنت انت هذا هو المد هنا عندك الكيسنج هذا اللون الازرق داخل الكيسنج دائما مط ما تخلى وعندك الكيسنج وعندك السمنت وش يروح يقرا لك يقرا لك السمنت من خلف البطانه هذا شيء شنو فائدته اول شيء كيسنج كونديشن شنو الكيسنج كونديشن بميزه ممكن يطلع لك اكو دمج بالكيسنج لو لا اكو تضرر داخل الكيسنج لو لا التراسون من خلال الصوت من خلال تفسير معين ممكن يطلع لك الكيسنج بها تضرر ولا متاكله ما متاكله بعد ايفالويت اوف سمنت بون بغير كيسنج هو اللي هو احنا نريده هل اكو سمنت بيهايند كيسنج لو لا واكو شانل بيهايند كيسنج لو لا 
هاي ممكن اني طلع لك اياها باختصار واحد مره لقيت واحد سالني على ال حتى ليش يصير حتى يصير عندنا ربط بالموضوع اللي هو ستاند اوف الستاند اوف اذا تشوفون هنا فشيء اسمه السنترايزر بكل تول تنترايزر بعدين احنا راح نجي على بس اريد اذكرك كل تول بها سنترايزر لان هذا له ربط وين بالستاند اوف بالمال التول هذا السنترايزر خلي بالك يمي حتى من اوصل الله اذكرك كل تول بها سنترايزر المهم نزلنا هاي التول طبعا التول دائما هو من ينزل وياها ينزل وياها جاما راي سي سي ال هذا هو شكل اللوج اللي يطلع لنا قاعده ثابته اي لوج ينزل بالكيس هول لازم وياه جاما راي وسي سي ال ليش سي سي ال يطلع لنا الكيسنج كلر لوكيتر كيسنج كلر لوكيتر هذا اللي اللي هو الكيسنج حتى الفاصل بين الكيسنج احنا من ننزل كيسنج مو نربط وحده بوحده نطلع هذا السي سي ال الكيسنج ليش نطلعه بعد كم يوم تريد تسيت باكر الباكر ما يصير يسيت على سي سي ال ما يقعد تريد تخلي البرج بلاك تريد تثقب هذا لازم تعرف مكانه وين لا يصير تثقب به ولا تريد تخلي تقدر تخلي به برج بلاك ولا تخلي به باكر والباكرات من انواع اكو باكر انجل باكر وتبب باكر اي عمليات تقعد بالسي سي ال القامه راي ليش ننزلها القامه راي حتى تسوي لنا ديب كنترول بين الاوبن هول والكيس هول لازم يطلع عندك نفس العمر لما تشوف هذا اللوج الميزه الاساسيه راح تشوف بهذا اللون الجوز الايمج واضح؟ عندك السي بي ال اللي هو الاساسي سمنت مو كل هنا اكو بهن اللي عرضت هنا السابقات اذا هو بي ايمج وفي دي ال ما يحطون بي سي ال سي بي ال او انت يعني ممكن تضيف له سي بي ال كلش عادي ما مرات تضيف سي بي ال مرات لا عادي هذا هو السي بي ال السي بي ال دائما يقرا عندك من الصفر لل 50 او للصفر لل 100 حسب السكيل صوت كل ما تقل الموجة الصوتية تقترب للصفر يعني السميت ما تقود منطقة سالبة جرب أنت قاعد بغرفة فارغة وتكلم راح يرجع عليك الصوت ليش لأن ماكو فتشي يمتص الصوت لو أنت قاعد بغرفة بها أثاث مجرد تحكي ما راح يسمعونك بها الموجة الصوتية راح تروح وترجع فأي شيء صلد معناها أكو سمنت جود بوند هذا هو مقترب عندك من الصفر الايمج مال تكتوخ هنا التدرج مال الالوان كل ما يصير غامق يعني جود سمنت حد ما يتدرج للقليل هذا جود سمنت وعندنا فد شيء يسمونه اللي هو يعطيك دليل لصلابه السمنت اللي هو يسمينه يسمونه ام ار واي هذا هو من الصفر للعشره كل ما تقترب العشره هو يعطيك جوده الصلابه وعندنا بولت اندكس دليل الصلابه وعندنا الفيديال اهم واحد اللي هو ما ينغش ممكن بالسوفت وير تغش الصوره تغش اي شيء الفيديال اللي هو variable density log variable density log هذا هو اللي مخطط هذا اللي تشوفونه مخطط هذا الوحيد اللي ما ينغش ولا ببارامتر تقدر تتلاعب بها يسمونه بي دي او هذا بي جزئين جزء وي الكيسنج وجزء وي الفورميشن هذا وي الفورميشن وهذا وي الكيسنج كل ما تصير عمليات المسح باللوج هنا الخطوط كل ما تنمسح يعني السمنت جود لما تجي تقارن لما تجي تعرف جوده السمنت خلف البطانه لازم تاخذ كل البارامتر اول شيء تجي للسي بي ال طبعا بناسبه السي سي ال والقامره ما لها علاقه بتقييم السند قلنا هذا على مود تعرف الحدود الفواصل وهذا على مود الكورليشن زين احنا عندنا السي بي ال هو اللي يقيم لك الايمج البوند اندكس والفيديو ال بس هذا من الحاله مالته هو جود سند صوره بها وضوح الحاله الثانيه لا اذا تجي هنا اليو اس اي هاي الحاله ماكو سمنت هنا البوند اندكس قليل والفيديو ال ما بي اي مسح سوى اذا تشوفون هاي النقاط الحمر بيرف سعد احمد يعني اكيد يعرف هاي السؤال فيها شغلات مهندس التسميد ثقبنا سوينا سكويز سمنت ولا هو هنا هواي مثقب انا اتصور هذا الاكزامبل مالته يمكن عنده بيرفوريشن قديمه وسوى بها سكويز سمنت اذا تلاحظ هاي الصوره عن هاي اكو صار فرق ورا ما ضخ سمنت بهاي المكانات صار اكو عمله تحسن هذا كان الله اكو كان عنده وهذا افتر سكويز فصار عنده تحديث شويه. اذا تريد بالتفاصيل وبدقه اكثر نفس الشانل تروح لي على هذا سي بي ال يو اس اي سمنت ايفالويشن هذا نفس الشانل تنقر على الشانل اللي حولك عليها تروح لي على هذا الفايل راح تلقى شارح لك بالتفصيل على اليو اس اي تي. يعني مجرد وما لش لمبرجر برزنتيشن ما لش لمبرجر بالتفصيل الممل. يعني بس انت خلي لك خلق واقرا وتابع. السؤال الأهم هذا سؤال عملي
هم هذا سؤال عملي واحد من الاخوان ساله يقول ليش التسجيل اثناء السحب ومو اثناء الانزال طبعا احنا بالاوبن هول لوجينج من ننزل التولات دائما نطمح انه ننزلها هو اكيد لازم تنزل للتي دي حتى تثبت السرعه وفصعت بس هي من تنزل وانت نازل تقرا اكيد تقرا بس احنا عندنا محددات اذا تشوفون هاي التول بها اذرع يعني مثل هذا المايكرو سبيريكال فوكس داتا هذا اللي ريسيستيفيتي وبيذراع هذا ذراع ايش يعطينا كالبر هذا نوع من الكالبر هذا نوع الاكس ار ام اي اللي هو الاف ام اي لوج اذا كلهم بين اذرع انت من تنزل لازم تغلق هذا الاذرع يلا تنزل اذا تخليهن مفتوحات راح شي يسوي ستكن بالهول ما تخليك تنزل فانت تفطر تغلقهن اذا تغلقهن بعد ما يقرا توصل للتي دي تفتح الاذرع تبدا تسحب هذا بهاي الحاله هسه هذا يعني سهوله انت هذا هسه سهوله تصعد وتقرا بس بالنزله لا ينكسر عندك هذا اذا مفتوحات وتنزل ما يخليك تنزل اذا الستاندر هو شنو هو؟ الستاندر هذا العالمي بكل التول لازم تنزل اللوجينج تول الى نهايه التي دي اللي هي توتال ديث وبعدها يتم سحبه بسرعه ثابته لغرض التسجيل سرعه ثابته ايش ما تقلل السرعه تحصل على جود كواليتي فور لوج ما عدا الان ام ار لوج ما يصير ما يصير زيد السرعه عن واحد متر بالدقيقه تعرف شنو يعني واحد متر يعني سلف وات بس الزيت تطلع الفولت مال اللوج قليله الباقي ممكن تصعد 8 متر بالدقيقه 10 متر بالدقيقه بس انا ما زيد عن واحد متر بالدقيقه ما يعطيك قراءه صحيحه بالنسبه للكيس هول الامر مختلف تماما بالكيس هول انت هواي عندك كيس هول عندك جامري عندك سي سي ال عندك اللي حكيت هنا انا مال الكيسنج انسبكشن بس حاله واحده عندنا تفرق اللي هي البي ال تي اللي هي برودكشن لوجينج تول البرودكشن لوجينج تول يا اخواني اللي هي اهميتها يعني هو كل شيء بيه تفصيل بس انا اعطيك الامور العامه راح اجاوبك بس على قد سؤالك البي ال تي البي ال تي هي شنو برودكشن لوجينج تول شنو فائدتها بير ينتج لي برميل باليوم بس انتاجه يقول 50% مي 50% نفط يعني ووتر كات بي 50% زين انا شلون اعرف يا طبقه من التثقيب تنتج مي لازم انزل بي ال تي من خلال البي ال تي راح اعرف يا منطقه ويا تثقيب الضغوط ينتج مي زين هسه شلون تقرا يقول بالبرودكشن اذا بير ينتج البي ال تي تشتغل ليش؟ لان بيها هذا سبينار السبينار يحسب لك الكيو واضح؟ البرودكشن هذا هذا عندك البرودكشن يعني هذا الانتاج يضرب بالسبينار يلا تشتغل الانجكتر يضرب عكس العمليه الانجكتر انت قاعد تحقن مي لازم بالسحب يلا يشتغل، فدائما السبينر عكس الحركه. واضح شباب؟ البي ال تي عندنا تختلف، بالانتاجي البي ال تي بالانتاجي انت نازل تقرا. بالحقين وانت صاعد تقرا، هذا ستاندر يعني ما به مجال ما استاذك سؤال مشابه للسؤال مال من الساعه يعني بيز احمد. سؤال يقول المجسات مال لوك مال السحب؟ نعم استاذ. يقول لك المجسات مال لوك ينزلون بتدريج لو بان لو بان واحد يعني واذا تدريجيا فشنو الترتيب مال انزالهم الملوويه؟ لا احنا من ننزل فول سيت ننزل فول سيت كامل يعني نربط الاس بي والجاما راي والكالبر والدنسيتي دنسيتي النيوترون دائما ننزل واحد نعوف العصر شو ننزل؟ اسمع نعم وياي ستار. نعم استاذ الجاما راي الكالبر السونيك الريستيفيتيات الثانيه كلهن نربطهم سويه الترتيب مالهن مو مشكله انت شلون ما ترتبهن رتبهن ماكو مشكله بس اكو شرط واحد انه دائما الريزستيفيتي دول هي كهربائيه هاي الكهربائيه لازم تخلي بيناتهم فاصل ما تاثر على البقيه يعني هي عباره عن مجاميع تنزل سويه نزله واحده كل مجموعه واحده نعم تور تربطهن كلها سويه يصير سترنج واحد واحد بالثاني ربطه سويه يعني مو ننزل الاس بي نصعد نبدل ونجي بنجي ننزل الجامري نصعد لا يسمونه فول سيت واضح؟ كلش واضح استاذ فول سيت كلش نسوي ران واحد يسمونه نعم النيوترون الواحده ليش؟ لان كل ما يطول السترنج مالتك كل ما معرض للستك اكثر كل ما يصغر السترنج مالتك الطول مالته كل ما يصغر اللوجيك طول يعني كل ما تقلل عدد الطولات كل ما تقلل الريسك مال الستك نعم استاذ صح هو كل سؤال دائما اغلب الشباب يتصور انه انزل الاس بي اقرا واطلع انزل الجامره اقرا لا نربطهم كلهم سويه نعم صح. نعم حتى انت تخيل يعني على بالي 
لا لا كل هنا نسميه فول سيت فول سيت استاذ وقت تساؤل يعني شعب اللوك يقول لك تفسير اللوجات المقارنه بينهم يعني شلون اقدر افسرهن مثلا هسه عندهم خطط قدامي شلون اشرح هذا المخطط وافسر بياناتهم شلون يعني؟ هذاك واحد كلمه جسد واحد هذاك غير يشتغل غير شغل موجود هسه ان شاء الله انا اعطيكم عليه فكره بسيطه شكرا سؤال على شكرا سؤال على ان ار احسن احسن كتاب على ان ار قريته انا هو هذا وموجود عندكم رقم 46 بالقناه تروح عليه تحمله هذا افضل كتاب يتحدث عن المجس الرنين المغناطيسي اللي هو الانمار في تفاصيل دقيقه وحلوه جدا يعني مطيك من الالف للياء على الانمار شلون يشتغل وتطبيقاته وين نستخدمه وشلون نفسره زين انتم تريدون فتشي وظائف وظائف بصوره عامه اليوم الرنين المغناطيسي خلاص الوقت استاذ يقول بعد 10 دقائق يعني خل... 10 دقائق لا عندنا 10 دقائق ماشي ماشي شباب بعد 10 دقائق تخلص هذه الفتره المحاضره الاولى مباشره افتح الراب الثاني واحوله يعني مستمرين ان شاء الله بسيطه الان ام ار اليوم يعني قام يشتغل بالحقول بصوره مو طبيعيه طبعا اول بدا الناس اللي استكشف يعني اللي صنعوا هم شلمبرجر كل التولات اللي تقريبا اول ما بداوا هم شلمبرجر من ال 95 وانت صاعد بدا بال 95 الميزات اللي يعطيني اياها ان ام ار ما يعطيني اياها اللود العادي لذلك يسموه هاي تكنولوجي لود واحده من الميزات اللي بيه يحسب لك الايفكتيف بوروسيتي بدون استخدام نيوترون يعني ما عنده عنصر مشع المجال المغناطيسي مالته لي ادي وشنو احنا فرقنا النيوترون النيوترون يتعامل ويا ذرات الهيدروجين الموجوده عن طريق المصدر المشع هذا الفرق انه بعد مو خطر المجال المغناطيسي اللي فو... يعني اللي ولده يشتغل عن طريق المجال المغناطيسي يروح يدخل الفورميشن راح يتعامل ويا ذرات الهيدروجين عن طريق الم... المجال المغناطيسي وليس عن طريق العنصر المشع هذا الفرق لذلك يسمونه هاي تكنولوجي لورد ما بي اي ريسك يعطيك الايفكت بوروسيتي بدون عنصر مشع هاي الميزه مالته زين شنو استفاد من عنده انت هسه واحد يسالك شنو تريد من الان ام ار هو يسوي لك ريزفر اندرستاندنج يعني او يسميه ريزفر ايفالويشن ريزفر استيميشن هذا الريزفر اندرستاندنج ايش راح يطلع لي روك بروبرتيز وفلويد بروبرتيز حتى نطلع روك بروبرتيز راح يطلع لي توتال بوروسيتي افكت بوروسيتي البور سايز ديسبريشن والبيرموبيلتي وراح يطلع لي الكلي بوند ووتر وراح يطلع لي الكاليبر بوند ووتر وراح يطلع لي الفري فلويد اندكس واحد سالني على الاس دبليو اي منين نطلعها؟ هذا راح يربطنا بالاس دبليو اي شلون نطلعها؟ الكونفرشنال لوج اللي مساع شرحتها على اليسار اول وحده بالجدول هذا ما يطلع عن اس دبليو اي. الاس دبليو اي تطلع بطرق كلش هواي، وحده من عندهم الكور اناليسيز وحده من عندهم الان ام ار. حتى بعد من نوصل لذاك السؤال مال الاس دبليو اي نعقب عليه بصوره سريعه. شلون نطلع الاس دبليو اي؟ اس دبليو اي هو راح يصير عندي مجموع البوند ووتر هذا بوند ووتر وهذا بوند ووتر يعني راح يصير عندي كلي بوند ووتر كاليبر بوند ووتر هذني هن الاس دبليو اي شنو يعني الاس دبليو اي هو المي اللي ما يتحرك موجود بالفورميشن بس ما يتحرك هذا هو الاس دبليو اي يسمونه ريزوسبل ووتر ساتوريشن ما يتحرك يعني حتى لو ثقب البير ما ما يسمونه كونكت ووتر انموفبل ووتر ريزوسبل ووتر هذني كلهن تسميات له فمن خلال مجس الان ام ار راح يطلع البي بي اي واطلع السي دبليو بي، هذا اثنيناتهم تجمعهم يعطيك البوند ووتر اللي هو يمثل الاس دبليو اي. الاجابه مالته التفصيليه اللي هو مره البوروسيتي ابلكيشن، يعني من خلال البوروسيتي ابلكيشن مالته يقول اطلع اللوثولوجي والبوروسيتي، بعد الغاز وين صاير؟ التار وين صاير؟ فورميشن دامج اذا اكو ومن خلال زمن الاسترخاء اللي هو ريليشن تايم هذا هو زمن الاسترخاء ايش راح يطلع لي الكلي بوند والبلك فوليوم اللي هو البي في اي هذا الاثنيناتين ايش قلنا يسوونه يسوي يسوونه الاس دبليو اي يعني شنو يعني انا عدد قيم زمن الاسترخاء زمن هو زمن موجه مال زمن تروح وتجي يقول يوصل لهنا انا تقريبا حد 80 او اقل هذا هو زمن الاسترخاء الحد هذا الجزء يطلع لك كلي بوند ووتر شنو كلي يعني شيل وهذا البوند فوليوم 
البي في اي راح يطلع لك هذول اثنيناتهم يطلع لنا الاس دبليو اي وراها يعبر يسوون فري فو... فري فلود يعني شنو فري فلود؟ يعني فلود اللي راح تنتجها والفلود طبعا ايش تشمل؟ اويل ووتر يجوز بس اويل يجوز بس ووتر ماكو مشكله زين بعد من خلال سلوك معين من مجلس ال ان ام ار ممكن نعرف نوع النفوط هل هي لايت اويل ميديم اويل هيفي اويل شوف هسه هذا الشكل باللايت اويل من خلال الايفكتيف بوروسيتي كيرف راح يصير شكله هيك نقول هذا لايت اويل اذا صار عندك الشكل هيك هذا ميديم اويل اذا صار عندك الشكل هيك من مال بوروسيتي كيرف راح يصير هيفي اويل فهاي تطبيقاته بصوره عامه بالاخير هو ايش راح يعطينا هنا؟ راح يعطينا كلي بوند كاليبري والفلويد، الفلويد موفابل وهيدروكربون، الموفابل متحركه والهيدروكربون، اما اويل او غاز. مثل ما قلت انا الكلي بوند والكاليبر بوند هذول اثنيناتهم يسمونهم بوند ووتر. من خلال البوند ووتر هي الاس دبليو اي، يعني المي اللي ما راح يتحرك، بوند ووتر. هنا من صار موفابل ووتر يعني بدا يتحرك. وهنا عنده الاويل والغاز. T1 وT2 يعني relaxation time زين اكو واحد عنده استفسار على الانمار واضحه ان شاء الله تطبيقاتي هاي بصوره مختصره طبعا يعني خلينا نسميها الزبده يعني شنو استفادينا منها استاذ عباس استاذ عباس نعم استاذ عباس احنا ان شاء الله يعني هاي المحاضره هي شلون يعني مجمل اجوبه للاسئله لكن احنا يعني ان شاء الله رب العالمين نرتب فد خلينا نقول فد محاضرات تكون اساسيه ومتوسطه ومتقدمه ان شاء الله يعني نحاول هيك نرتب على حتى تكون الاستفاده تعمل الكل يعني للي يرغب بمعلومات اللوج ومحتمل يعني يتوفق ويتعين على على شغل اللوج ان شاء الله فاذا اكو هيك امكانيه ان شاء الله يعني نشتغل عليها والله ان شاء الله هي بقت بس على الوقت والله انا هسه لحد الان يعني القيت للاس بي اي حوالي 14 محاضره مختلفه يعني وهاي الفتره هاي السنه اللي فاتت جماعه الاس بي اي جماعه الجامعات 14 تقريبا محاضره مختلفه مو بس لوج يعني لوج وواي سوالف يعني صح اي احنا ساد يعني شلون شلون الوقت راح مثل مثل الكم يعني يعني شلون نريد نسويها كم صيفي للشباب ما دام احنا بعد وقت يعني نلحق على ال... حتى لو عندنا هذا الشهر حتى لو ناخذ لنا من عند اسبوع مثلا يوميا محاضره وتكون مركزه حتى يستفادون من عندها طبعا وراح نسجلها وننشرها على اليوتيوب حتى تبقى يعني موجوده ما يحتاج بعد تنعاد اكثر من مره فاذا اكو هيك امكانيه ان شاء الله يعني نبلش بيها على الاسابيع الجايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس ملاحظه يعني الوقت راح ينتهي هسه شباب يعني خافت تفصل المحاضره انا اتوقع راح اسوي رابط ثاني ايش راح فمستمر ان شاء الله نعم استاذ عباس ان شاء الله الستاند اوف ان شاء الله الستاند اوف الستاند اوف يا اخوان اكو شيء بكل اللوج يسمونه كواليتي كنترول كيو سي تسمع بكلمه كيو سي يعني كواليتي كنترول كل اللوجات لازم اطبق عليها هاي الامور. واحده من هاي الامور اللي يطبقها يعني هو يقول لك سويت كالبريشن للتول سويت ريبيت ومين باص ريبيت ومين باص يعني شنو؟ يعني اللوج تاخذه للمقطع كله 1000 متر قريته ونو بترجع تختار لك 50 متر تقراها. الطابق ال 50 متر وين ال 50 متر اللي قبالها وين؟ بعمق. اذا نفس القراءه اذا التول مالتك ما بيها. واحده من هنا يقول هل التول سنترت؟ لازم. هذن اذا بالوجه انت تسويهن، هذن راح تسوي لك ستاند اوف. شنو ستاند اوف يعني القراءات ما راح تطلع صحيح اذا مبدئيا انت لازم تسوي كواليتي كنترول واحده من الكواليتي كنترول هي هاي السنتر هاي بيش راح تاثر لك عليه شوف بالامور الطبيعيه انت هذا هو الكيسنج والسمنت هاي امور طبيعيه ستاند اوف بالاصل منين اجت اثناء عمليه الحفر منين اجت انه السنترلايزر ما مسنترين الكيسنج اللي هو هذا الكيسنج هذا الكيسنج لازم تخلي سنترلايزر كل مسافه حتى ال كيسنج يصير بوسط الهول حتى من تسميت يطلع عندك هذا الشكل اي سنترلايزر انواع كل واحد له وظائف مالته انت تجيب لازم افضع سنترلايزرات توزعهم على الكيسنج حتى من تسميت يطلع عندك هذا الجزء هذا بالنسبه للسمنت انت سميت طلعت واحد يقول لا انا المجس مال السمنت نفسه هذا صوره حقيقيه انا ماخذها يعني للسنترلايزر ورا ما سحبت التول على الرق فلور هذا سنترلايزر 
طبعا هنا صارت اكو مشكله بالطين فلا تشوفها مطين السنترايزر هذا اذا ما تخليه بالمكانات راح تطلع عندك القراءات بهاي الصوره هاي الصوره بينما هو بالصوره الطبيعيه بالحاله الطبيعيه لازم تطلع كل العدلات ما يطلع عندك كل فهذا تاثير العدم سنترايزر مال التول على قراءات اللوز اوبن هول او كيست هول وكل ما يزداد عندك الديفيتد بالويل كل ما يزداد عندك الديفيتد ماشي كل ما يزداد عندك الديفيتد بالويل لازم تزيد السنترايزرات مالتك من تنزل التول تكثر لازم السنترايزرات حتى لا تتشي عندك بصفحه الطولات وما تقرا احنا حاليا الحمد لله اغلب ابرنا هوريزونتال فاللوجينج تول يقرا لحد زاويه 45 ورا زاويه 45 احنا نوصل لزاويه 90 هذا لازم اكو طريقه ثانيه تقراها ما ينزل بالواير لاين مو موضوعنا هذا اليوم واضح هذا الستاند اوف استاذ راح تخلص الوقت راح يخلص استاذ عباس هو انا منتظره يخلص حتى نروح لل تمام تمام ثاني.